〈軍用割拠の芸能界を生き抜くために芸能人に起こりうる様々な出来事をマス目にしたオリジナルスゴロクを作成〉〈チームで挑戦し止まったマス目に応じたミッションをクリアしながら芸能界の荒波を乗り越える力を身につけてもらいます〉4周目のチーム梅沢まで終了してすごろくの状況はご覧のとおり今回は4周目チームカキからスタート11動物触れ合い番組やってまいりましたこれはくじ引きでチームから1人10秒間手のひらにじゃあ日村さん選んでくださいじゃんじゃん<笑>出ましたくじ引きくんですじゃんくじ引きくんくじ引きくんはいじゃん<笑>脇びしょびしょくじ引きくんですよねね。脇びしょびしょさあ行くぞじゃんカキさあカキごめんなさいねさあカキどうぞこちらにさすり10秒耐久チャレンジここはカキあのでも十秒持つともう一回触れて進めるなるほどラッキーゾーンですからちょっと見てごらん近くでうわこれはそうなのこういうのが芸能界だから、はい、これ違う現場でこうなった時もう俺はいないからね<笑>頑張るんだよ自分でやるんだよこれ本当、はい、やばいやばいだって私動物の森で何回も殺されたんですよ俺も<笑>俺もダメダメだよだからってここで復讐とか早いんだよないつな早いんですよだから因縁なんですねじゃあ行きましょうさっきもっと真ん中センターの方に行った方がいいわ今で超落ち着いてるまだ<笑>はい12せっかくだから見た方がいいよ記念にお六、七、八、九、十、開、OK、ッケーはい、ちょっと行っちゃったあーあーさあここでお知らせがございます皆さん、はい、えー、もうま戻りませんどえらい時間になってますなってますよ、ええ、今六週分ぐらい取ってますからこれちょっとでかいとこ行きたいですねどうぞゴーよよまあいいよ一二三よあ新しいとこだドンお超人気雑誌の表紙に抜擢シャッター音で最高のキメ顔なるほどシャッター音に合わせてお題に沿った最高のキメ顔を見せてもらい総合的な出来栄えをバナナマンが判定そしてここもチャンスマスで成功ならもう一度サイコロが触れますお題はセクシーでございますセクシーセクシーなキメ顔ポーズでシャッターそれでは行きましょう用意スタート三二一おお。三二一おお。三二一いいですね。いいですね。最後決まれば。二一。セクシー。あでもセクシーだね。あのうん。口元に手を持ってね。爽やかセクシー。そうそして。ああなるほどね。すごい。一発でこれ決めれるのすごいよ。本当だね。さすがですな。さすがですなさあそして高山高山いいよ高山いいのよいいのよ,いいのよ全然良くないですよいいよいいよ,いいよ,いいよ小村さんあの高山真似できる山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山下山
チャンス成功でもう一度サイコロを振り3マス前進でゴールまであと6マスに続いて6が出たらゴールのチーム松村6で,ゴール6でゴールですもうゴールで終わりだねで終わっちゃう6で,で終わり6で終わりいけふい一個足んないさすがだよねここでのチャレンジは早口言葉全員三回言えればクリアだったのだが毎中魔術修行中毎中魔術修行中毎中魔術修行中いやなんか噛んでましたもん一発目からなんか毎中酒飲んじゃってるんだ<笑>残念だね続いては現在三番手チーム梅沢一一。ごめんなさい。あ、体力自慢番組に出演。あるあるある。二人が。反復横跳びと腹筋に挑戦。なる。ここでは与田が隠れた特技の腹筋に。そして久保が反復横跳びにチャレンジし。合計八十回超えを目指し。合計九十二回。見事クリア。チャンスマスでもう一度サイコロを振り。ゴールまであと4マスまで近づく続いてはゴールが遠い最下位チームカキ最後よし行きますおいうわー、えー、マジなのか、えー、弱っチームカキは同じマスに止まったのでお題チェンジお、ソクリポですってはい、ソクリポよかったじゃないですかこれなんでしょうか激辛メニュー4人で完食うっ挑戦するのは多くの激辛マニアたちが絶賛する辛くて美味しい四川料理の名店閻魔堂赤坂店の麻婆豆腐8辛4つの分量をリレー形式で3分以内に完食できたらクリアもう一度サイコロそして2分以内に食べきれた場合はサイコロの出た数字の2倍絶対いった方がいいじゃんどうせクリアするならもうみんなガーっていっちゃったらいいよ、はい収録時間短縮のためここでダブルアップチャンスを採用したのだがなんか急にそんなんおかしくないですか<笑>いや今の本当に正論だね芸能界ってそんな甘いですか<笑><笑>うわそれもそれで正論確かに芸能界すごろくやってんだよな<笑>そんなに甘いとこだってなっちゃうよなでもそうしなきゃ時間がってことだよね<笑>チーム松村が納得したので3分以内でもう一度サイコロ2分以内ならそのサイコロの2倍進めるルールで激辛チャレンジ、はい、さあいきますよそれではよーいスタートいただきますもうちょっと超かきはもう超ちょっとですね開けて開けて OK あ辛いいただきますさあ豆腐一かけであのリアクションですさあさらに増えます早川これ相当辛いですね<笑>これはこれは辛いですねダメだ口開けて口開けてもっともっと<笑>まだまだまだまだあるまだあるまだある<笑>オッケー<笑>さあ三十秒経過お意外といいペースですようわ<笑>一口で結構いった<笑>これ相当辛いですけどね視線はしびれも入ってますから飲んだもういっちゃうしかないもうどうせならいっちゃうしかない飲んださあどうした？五十秒経過。一回見してみ。一回見してみ。ダメダメダメ。ました。一回見してみ。でもしかしたらない可能性がありますから。ない可能性ありますから。飲んだ。オッケークリア。オッケークリア。残り一分です。ありがとう。残り一分です。うわすごい。あれ意外と大丈夫パターンあるかもしれません。あれあれ辛くないのか。うんうん。いけいけいけ。いけいけいけ。え？全然辛くないの。はい、ここが。<笑>もうあと飲み込むだけ。あれ辛くない。飲んだ。出た辛いの得意な人が。飲んだ。いるんだよ。見せてごらん。オッケーこれ。どう。え辛くないの。なえ辛かった。いやいや泣いてる。泣いてる。みんな泣いてますよ。相当辛いよねこれ。辛い。めちゃめちゃ辛いよねもうやばいでしょ
涙が出そうですいやもう出てますね<笑>早川も結構もうなんかよだれが止まらないですよだれが止まらないあ,あ,あ辛だどうしたんですか<笑>来ました今頃来ました辛<笑><笑>だよかったね逆に言うと今であ,あよかったね辛い辛い何が辛いどうしたどうしたどうしたちょっと一回見せてもらう一回見せてもらう<笑>なんで今は一回見せてもらうおかしい二<笑>分以内ならサイコロ二倍で逆転ゴールのチャンス果たして結果は一分三十六秒見事二分切りましたかける二のマス目進めます五か六ならばもう優勝です五か六かける二をもらえるはいさあいけいけ五か六どうぞうわーゴーゴーということで進んでください五の倍十一点一三一五ラッキーラッキーラッキーチーム勝ち優勝チームは須村ギリギリで抜かれちゃいましたけど、改めてなんか才能がある感じを見れてすごい嬉しかったです。<笑>どういう立場？<笑>どういう立場？しかもしかもあんだけ剣玉ダメだったけど。ドン。さあ、これは乃木坂高知中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そしてそして乃木坂ちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>さあさあ、本日何をやるかと言いますと、日村さん、お願いします。参りましょう。二十七枚目シングル、ヒット祈願。ああ、じゃあ。さあ、やってまいりました。二十七枚目ですか。いや、すごいですね。すごいですね。二十七枚目シングル、うん、ええー、こちら六月九日発売予定の、はいはいはいうん。ごめんね、ふいがふいが言っちゃって。<笑>ごめんねふがふが言っちゃってっていうタイトル<笑>今回は何ですか三四期が中心でやったってそう,んうんそういうことあ、三チームぐらいに分かれて行ってきましたおおそうおそうの VTR どうぞ二十七枚のシングルヒット祈願なんだこりゃはい、えー、今回は先輩たちがこれまでやってきた過酷系ヒット祈願を後輩のみんなにも、えー、経験してもらって乃木坂46の底上げにつなげようというヒット祈願アップデートに挑戦してもらいたいと思いますヒット祈願アップデート、はい、暗いですね<笑><笑>すみません<笑>、はいえー、このチームに体験してもらうのは大ヒットに着地しろ高度 4000m ダイビングということで先輩たちがやってきた過酷ヒット祈願をアップデートということで今回は8年前に秋元がダイビングで祈願した結果「君の名は希望」が大ヒットしたという由緒正しいスカイダイビング場で上空 4000m の飛行機からダイビングして。この大ヒットゾーンに着地してもらいますこの着地場所は面積が46平方メートルとなっており3人中1人でも着地できれば祈願成功で大ヒット間違いなしこれはもうでもインストラクターさんの腕だよな<笑>ワックスさん、はい、あのこの枠の中に落ちるのっていうのは難易度的にどうなんですかねいや結構意外と難しいんですよねあそうやっぱりいろいろあるから、風とか、お客さんの重さとか、それを考えないと。一人でも無理だと、一人も無理だったら、一人も無理だったら。全員やんの。もう一回。ええ、ええ、そんなことあります。最後まで。飛びますか。そんなスカイダイビングって気軽にやるもんね。違うと思う。でも、こうなったら、三人全員。ね、そうだね。スカイダイビング。頑張れ、頑張れ、頑張れ。そしてメンバーは空中姿勢や着地を教わりフライトへ<笑>着地はもちろんですが飛び出し前にヒット祈願を大声で叫ぶことそして空中でのフィンガークロスポーズもバッチリ決めてくださいこうしてメンバーを乗せた小型機は上空 4000m へ抵抗
今までこれ決めるために1回とかやった外からはスムーズに見えた離陸だが小型機の中ではそんな機内で特にビビっていたのは4期生早川出発前のインタビューでは正直怖いです高いところとかはどうなの大の苦手です高いとこスカイツリーに昔登った時はなんか高さが怖くて気持ち悪くなっちゃってすぐ降りたんですよでもまあすぐ降りれるしねこれも校舎の恐怖でパニック状態の早川すると<笑>ここでパニックの早川を気遣い声をかけたのは久保さすがそして年下の岩本は手を握りパニックの早川を勇気づけ今まで誰かに助けてもらっていた後輩は今では誰かを助ける先輩となりチームを動かす大きな力にそんなメンバーを乗せた飛行機は高度 4000m にここで飛行機のハッチが開き久保がスタンバイもう全然怖かったね26枚目シングルのヒット祈願一人だけ大吉を出さずに<笑>終わって活動をするたびに心がザラッとしててこのザラッとした気持ちを晴らすにはここであの決めるしかないと思ってるので怖いって言ってられない状況ではあります入りますもう入るしかないですあのエリアにね大吉を出せなかった無念を晴らすべく大ヒットを祈願していざ大空へこれ入れなかったまたザラザラした気持ちになっちゃうおおおおおおおおおおおおおおすごい続いては恐怖に震えていた早川しっかりヒット祈願を言えるのかうわここ一番怖えもんな17枚目シングル待ってくれりゃいいんでくれよインストラクター待ってくれりゃいいんでくれよああでも怖いするのかなあの顔は<笑>あーやったー余裕なんじゃなくないでしょ最後に飛ぶのは岩本ここまで3度目の正直となるかゾーンへのピンポイント着地成功なるのかおよそ45秒のフリーフォールを終えパラシュートが開き大ヒットゾーンへの着陸スタンバイあすごい3人一気に飛んでるすごいすごすぎるすごいめちゃくちゃ木本もね前やったから大ヒット46ゾーンを目指しての効果まずは久保から、ね、<笑>そんなとこ
上空から見える着地ゾーンはこのサイズぴったり着地でヒット祈願成功なるかどうだろうチャレンジ1人目久保大ヒットゾーン 1m まで近づくもわずかに届かず成功ならずそして続いての着地は岩本だがそのライブ中には高音を予感させる珍しい自然現象が何これは雲に自分の向かいが映り周りに丸い虹が見える珍しいブロッケン現象へえー、すげえこの幸運を味方につけ今度こそ大ヒットゾーン着地成功なるか蓮子も頑張ってほしい入れよ入れよ入れよ頼むぞ蓮子あとちょっとインサナクター頑張れよっしゃあっ来た来た失敗にしてもこの後クライマックスのはずがスタジオ爆笑何が起きたの全ての運命はラスト早川の結果次第にまだ泣いてんのかブロッケ現象みたいなブロッケ現最後はプロの意地で強引に大ヒットゾーンへ不安定な風との戦いを制して見事チャレンジ成功です3人中1人入ったのでヒット期間大成功ってことでよかったということで、ねはいはいはいはい、スカイダイビングチームなるほどね残念ながら失敗めちゃめちゃ入らないじゃないですかあれいいんだったらだって久保だって岩本だって入れたよなそうだよそう、ね、難しいのかなやっぱねすごい難しいんだろうけどさあのごめん入れないごめんってもう飛んでる最中で言われた<笑>言ってんのごめんねってすごい言われましたすごいねスカイダイビングなんて昔さ、うん誰が飛ぶかを決めるのでワンシャープぐらい使って、うん、で飛ぶの引っ張って引っ張って本当飛んだのに、うん、もういきなり三人バンバンバンもうしかもあの早いよね飛ぶまでの編集、うん、そうなんだ<笑>本当に本当にもっと葛藤があったのに、うん、かるな,なんか全然軽々しく飛んだよ<笑><笑>えどうしようあっ<笑>よくこんなのやらせるね<笑>これやばいよこれ久保志織がダブル主演する舞台「夜は短し歩け乙女」が上演中早川聖ら出演の舞台「スマホ落としただけなのに」が9日から上演スタート6月9日発売の27枚目シングル「ごめんにフィンガーズクロスと初回限定版封入特典の詳細が決定さらに初回使用限定版の特典映像には全メンバーの個人 PV を収録詳しくはオフィシャルサイトまで。